നമസ്കാരം തുടങ്ങാം മിന്നൽ വാർത്തകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭയമാണ് തന്നെ അയോഗ്യനാക്കിയതിന് പിന്നിലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ അടുത്ത പ്രസംഗം പ്രധാനമന്ത്രി ഭയപ്പെടുന രാഹുൽ പറഞ്ഞു ഐ ബീൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് സ്കേഡ് ഓഫ് മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഹി ഇസ് സ്കേഡ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഓൺ അദാനി റൈറ്റ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഐസ് സോ ഹി ഇസ് ടെറിഫൈഡ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ടു ബി ഇൻ പാർലമെന്റ് ദാറ്റ്സ് ദി ഇഷ്യൂ അദാനി മോദി ബന്ധം ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദാനി വിഷയത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് അയോഗ്യതാ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് മോദിയും അദാനിയും തമ്മിൽ ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമാണ് അദാനിയുടെ ഷെൽ കമ്പനിയിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമായി കുടുംബ ബന്ധമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കത്തെഴുതാമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു രാഹുലിന് മറുപടിയുമായി ബി ജെ പി രാഹുൽ ഒരു സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു രാഹുലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു मोदी बिहार पूर्वी भारत पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं सबसे बड़ी संख्या तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में आलोचना करने का अधिकार है गाली देने का अधिकार नहीं है और राहुल गांधी ने गाली दी थी बेइज्जत किया था कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा മാപ്പ് പറയാൻ താൻ സവർക്കറല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ പേരിനൊപ്പമുള്ളത് സവർക്കർ എന്നല്ല ഗാന്ധി എന്നാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ആയിരിക്കില്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടേതെന്നും ഗോവിന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം യോജിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ മത്സരത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ യോജിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ല ഉണ്ട് എലക്ഷൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ല കേരളത്തിൽ ഏത് ഇലക്ഷനും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കേണ്ടതല്ലോ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇരട്ട നിലപാടെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ഒരു വശത്ത് പിന്തുണയെന്ന് പറയുന്നു മറുവശത്ത് പ്രതിഷേധക്കാരെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുന്നു ഇടത് നേതാക്കൾക്കെതിരെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കേസുകളാണ് സർക്കാർ നിലപാടിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ട് ആരും മനപ്പായസം ഉണ്ണേണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ കൊച്ചി നഗരസഭ കൌൺസിൽ സ്തംഭിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം മേയർ എം അനിൽകുമാറിനെ മാറ്റാതെ കൌൺസിൽ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കൌൺസിൽ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ കൊച്ചി മേയർക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് അവിശ്വാസത്തിന് കോൺഗ്രസ് സ്വതന്ത്ര കൌൺസിലർമാരുടെയും മറ്റ് കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ തേടുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ ആർ എഷ് കമ്പനി എം ഡി എയും ജീവനക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു സോണ്ടയിൽ നിന്നും ഉപകരാർ എടുത്ത ആർ എഷ് കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീ പടർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ജീവനക്കാർ മൊഴി നൽകി കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ നടപടിയിൽ എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു രാഹുലിന്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ചിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടായി
മിഷൻ അരിക്കുമ്പൻ ദൗത്യത്തിനായുള്ള അവസാനത്തെ രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും ചിന്നക്കനാലിലെത്തി കുഞ്ചുവും സുരേന്ദ്രനുമാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തിയത് കോടതി ഇടപെടലൂടെ ദൗത്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെങ്കിലും കാട്ടാനെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായി വനംവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് ആനയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മിഷൻ അരിക്കുമൻ ദൗത്യമെന്ന് മയക്കുപടി വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ മനുഷ്യനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു കാട്ടാനയും നാൽപ്പത് വയസ്സിനപ്പുറം ജീവിച്ച ചരിത്രമില്ല വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നോ വെടിയുണ്ട ഏറ്റോ ഷോക്കടിച്ചോ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് പതിവ് തൻ്റെ മയക്കുപടിയിൽ ഒരു കാട്ടാനയുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നും അരുൺ സക്കറിയ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു പാറ്റൂർ മുതൽ അക്രമി സ്ത്രീയെ പിന്തുടരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ മുങ്ങിയ ഡി വൈ എസ് പിയെ കണ്ടെത്തിയില്ല ഡി വൈ എസ് പി വേലായുധൻ നായരാണ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഡി വൈ എസ് പിയെ കാണാതായതിൽ കുടുംബത്തിന് പരാതിയൊന്നുമില്ല ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകാതെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ജാമ്യം നേടും വരെ ഇയാൾ മാറി നിൽക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് വിജിലൻസ് കൈക്കൂലി കേസിൽ വേലായുധൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ അംഗത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ശശി തരൂർ രാഹുലിന്റെ അയോഗ്യതയ്ക്കെതിരായ നിയമ പോരാട്ടം തുടരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമല്ല രാഹുലിന്റെ അയോഗ്യത ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു രാജ്യം മുഴുവൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരുതലോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറി അടുത്തയാഴ്ച ചേരുന്ന കമ്മീഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗം വിജ്ഞാപനം പരിഗണിക്കും സൂറത്ത് കോടതി വിധിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തീർപ്പിന് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിധി പൂർണ്ണമായും സ്റ്റേ ചെയ്താൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവരില്ല ജനപ്രതിനിധികളെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ അയോഗ്യനാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം അയോഗ്യമാക്കിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഹർജി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദർശിച്ച് തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പി കോമട്ടി റെഡ്ഡി വെങ്കട്ട് റെഡ്ഡിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടത് എം പിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി തെലങ്കാന പി സി സി രംഗത്തെത്തി കേരള സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വിധി കോടതി പറഞ്ഞാലും അതിനെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമോപദേശം ഇനി തേടുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാനാവില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കുവൈറ്റിൽ ബോട്ടപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു ചെറുവഞ്ചിയിൽ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം കണ്ണൂർ സ്വദേശി സുകേഷ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ജോസഫ് മത്തായി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇരുവരും ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് തിരുവനന്തപുരം കോവളത്തെ നെതർലാൻഡ് സ്വദേശിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു സുഹൃത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ടാക്സി ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തന്റെ ശ്രമമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുക എന്ന പാത മാത്രമേ തനിക്കുള്ളൂ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും താൻ പോകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടി ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ യുദ്ധമാണെന്ന് എം പി രാജേഷ് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് എന്നത് പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ള ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു കർണാടകയിൽ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വരുണയിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടും ഡി കെ ശിവകുമാർ കനക്പുരയിലും ജി പരമേശ്വര കൊരട്ടികരയിലും തുടരും ബി ജെ പി വിട്ട് എത്തിയവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കോലാറിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷിത മണ്ഡലം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്
മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പങ്കെടുക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്തുകയാണ് ടെക്നോ പ്രണറിന്റെ ലക്ഷ്യം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി മാതൃഭൂമി ഹെഡ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് മാതൃഭൂമി സമൂഹ മനസ്സിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചുവെന്ന് സ്വാമി വിശദീകരിച്ചു മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുമായ പി വി ചന്ദ്രൻ ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പി വി നിതീഷ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ വി രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യവസായ നിക്ഷേപക ചർച്ചകൾ മുംബൈയിൽ നടക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് യോഗം നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും ആഗോളതലത്തിലെ വ്യാവസായിക വളർച്ച സംബന്ധിച്ചും നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചകൾ നടക്കും ചൈനീസ് ആപ്പ് ടിക്ടോക്കിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ഫ്രാൻസ് രാജ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ടിക്ടോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം മൊബൈൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക് ആപ്പിലൂടെ ചോർന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ടിക്ടോക്കിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കിങ് ചാൾസിന്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടി ഫ്രാൻസിൽ സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് യാത്ര മാറ്റിയത് യൂറോകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ തകർപ്പൻ വിജയം നെതർലൻഡ്സിനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് തകർത്തത് ഫ്രാൻസിനായി എംബാപ്പെ രണ്ട് ഗോളും ഗ്രീസ്മാൻ ഉപമെക്കാനോ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതവും നേടി കിഴക്കൻ സിറിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട യു എസ് വ്യോമാക്രമണം സംഭവത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സിറിയയിലെ യു എസ് സൈനിക താവളത്തിൽ താവളത്തിൽ നേർക്കുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് വ്യോമാക്രമണമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ക്ഷയരോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറച്ചതിന് അസമിലെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ വെച്ച് നടന്ന വൺ വേൾഡ് ടിബിയിലാണ് പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തത് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആറാട്ട് ദിവസമായ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരപരിധിയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല കുപ്രസിദ്ധ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടാവ് പരുവരാജുവും സംഘവും പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ കോട്ടയം പാലായിൽ നടത്തിയ മൊബൈൽ മോഷണ കേസിലാണ് ബംഗാൾ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായത് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പതിനായിരം രൂപയും ഇവർ കവർന്നു രാജുവിന് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി പത്തോളം മോഷണ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷ എം ബി ബി എസ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അനുമതി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന് നൂറ് സീറ്റിൽ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സനിത സജി രാജിവെച്ചു യു ഡി എഫിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻപായിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചത് നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിയാദ് സുലൈമാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സിലബസ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിനായി കേരളം വിടുകയാണെന്നും മുരളീധരൻ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല പെരിയ ക്യാമ്പസിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പൂർണകായ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി സുഭാഷ് സർക്കാർ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കും ഭൂമിയെ ആഗോള താപനത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷ്യം രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിളക്കുകളും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് കെ എസ് ഇ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പത്തു ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട നാളെ വൈകിട്ട് തുറക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൊടിയേറ്റ് തന്ത്രി കണ്ടരി രാജീവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കൊടിയേറ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ പള്ളിവേട്ട ദിനമായ ഏപ്രിൽ നാല് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സവ ബലി നടക്കും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവായ തുക അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകാൻ സർക്കാർ ഇതിനായി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുക്കും സഹകരണ ബാങ്ക് മു
ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ റാലിയുമായി യുവാക്കൾ നടൻ വിനയ് ഫോർട്ട് ഈ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വോയിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സോണ്ടയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് മേയർ എം അനിൽകുമാർ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ കരാർ ഇനി പുതുക്കില്ല ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പകരം സംവിധാനം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്നും മേയർ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് മുമ്പേ പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിയുന്നത്ര ജൈവ മാലിന്യവും കൂടി ബ്രഹ്മപുരത്ത് എത്താതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൈവ മാലിന്യ പ്രവർത്ത സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കരാർ കഴിഞ്ഞു അതിന് പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം ആ പ്രസ്താവന ആയിരം തവണ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിക്കുന്നു ശക്തമായ സമര പരമ്പരകൾ നടത്താനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനമെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭാംഗത്വത്തിൽ നിന്നും അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കോടതി വിധിക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങുന്നവർ നിയമവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലേ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും വി മുരളീധരൻ കായംകുളത്തെ മത്സ്യച്ചന്തകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധനയുമായി ആലപ്പുഴ നഗരസഭ ബജറ്റ് ദിനം നഗരസഭ ഒരുക്കിയ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ മീൻകറി കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന സംശയം തോന്നിയ മത്സ്യ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾക്ക് നോട്ടീസും നൽകി നിയമമാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിലുള്ളതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതാ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ രാഹുൽ ഗാന്ധി മോശമായ ഭാഷയിലാണ് രാജ്യത്തെ അതിന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന് നേർക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് കോടതി വിധിയെ പ്രതിഷേധം കൊണ്ടല്ല നിയമപരമായിട്ടാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഏകീകൃത കുർബാന അർപ്പണത്തിൽ തർക്കങ്ങളും അകൽച്ചകളുമൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് അനുരഞ്ജന വഴികൾ തേടണമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മാർപ്പാപ്പയും സഭയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുരഞ്ജനം സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകലുകയാകും ഫലം ഏകീകൃത കുർബാന അർപ്പണത്തിന് വീണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായി അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് കക്കട്ടിൽ വൈക്കോൽ ലോറിക്ക് തീ പിടിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചു വൈക്കോൽ പുറത്തേക്ക് തട്ടിയിടുന്നതിനിടെ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു പൊള്ളലേറ്റ ഡ്രൈവർ അമീനിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അരിക്കുമ്പൻ മിഷനുള്ള മോക് ഡ്രിൽ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് വനംവകുപ്പ് ചീഫ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ കോടതി തീരുമാനം അനുസരിച്ച് തുടർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അരുൺ സക്കറിയ അല്ല എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ മയക്കോടി വെക്കുന്നതേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മോക് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ആനിമൽ വരാൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആനയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല കോടതിയിൽ ഇതിന് മുകളിലല്ല മോക് ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അരിക്കുമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടി വൈകുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ മേഖലയിൽ പലയിടത്തും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി കോടതിയിലെ കേസിലും കക്ഷി ചേരാനാണ് തീരുമാനം അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്ന നടപടികൾ കോടതി തടഞ്ഞതോടെ ആശങ്കയിലാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ ജനങ്ങൾ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു സമരത്തിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല സമരം ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം മാപ്പിടി കൂടിയേ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ അനുവദിക്കാത്തതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി താൻ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സ്ഥിരമായി അയോഗ്യനാക്കിയാലും തന്റെ ജോലി ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ കണ്ണൂരിൽ കെ എസ് യുവിന്റെ പ്രതിഷേധം കാൾടെക്സിൽ പ്രവർത്തകർ ദേശീയപാത
എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച കരുവിലും അസനിക്കയും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടി ജനവിരുദ്ധ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ കേരളത്തിന്റെയോ വയനാടിന്റെയോ പ്രശ്നമായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും കാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയെ അപലപിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമം എതിരാളികൾ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒന്നിക്കണമെന്നും യെച്ചൂരി before the 2024 elections they want to decimate the opposition in order so that they will have a free run in the general election rahul gandhi ke dhiraya nadavadi ke dhire naale congress kootta satyagraham irikkum rajkattinu munnil raavile 10 mani mudal congress nedakal satyagraham irikkum enna ksi venugopal delhi il paranju vivida samsthanangalil satyagraham sanghadipikkum adhimadikare jaathi paranju rakshikkan aano shramam enna ksi venugopal chodicha കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പീഡന കേസിൽ സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഭീഷണി എന്ന് പരാതി ഭരണാനുകൂല സർവീസ് സംഘടനയായ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാവിനെതിരെയാണ് പരാതി അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണവും നടത്തുന്നു എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മദ്യലഹരയിൽ ക്യാമ്പസിൽ കയറി കത്തി വീശി ഭീഷണി മുഴക്കി യുവാക്കൾ മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ സംഭവം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു പരാക്രമം മിന്നൽ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്